Well, I'm really excited to chair this symposium and to introduce you to the 2022 laureates. But before we learn more directly from the 2022 laureates about their groundbreaking research, we start with a special treat today. We thought it would be fun to check in on one of the past Blavatnik Awards for Young Scientists in Israel laureates. As David mentions, it's a mark of the success of these awards at after these individuals win, what have they gone on to do? So we're thrilled to welcome Professor Moran Berkovich from the Technion Israel Institute of Technology. He was the 2019 Blavatnik Awards in Israel Laureate in Chemistry. And he was chosen for his work on microfluidic devices, so-called labs on a chip, which are tiny instruments that can be used to perform experiments that would require much more time, energy, and resources if done using conventional methods. He still dabbles in this field, but he's here today to talk about a new direction that his research has taken. And that direction is up, quite literally. Professor Berkovich has recently partnered with NASA to do experiments in space. Now, before I welcome Moran to the stage, I just want to encourage all of our audience members today at the end of each presentation to pepper the speakers with questions. We want to hear your questions for them. And if you're watching virtually, you can type your questions for the speaker into the chat box at any time during the presentations. My colleagues from the New York Academy of Sciences are going to be moderating the chat online. They'll take your questions and pose your questions to the speakers during the question and answer session after each talk. And of course, for our in-person audience, we'll have microphones that we can pass throughout the crowd so that everyone can hear your question. So please don't be shy. And now, please help me welcome the 2019 Blavatnik Awards in Israel Laureate in Chemistry, Professor Moran Berkovich, and the title of his talk today is Fluidic Shaping of Optical Components on Earth and in Space. Thanks very much, Brooke, for this very warm welcome. And before I uh, switch to, to Hebrew, I will, I didn't forget, um, I just want to congratulate this year's laureates, Mazal Tov, Mavruk, um, and I'd like to thank the Blavatnik uh, Family Foundation for inviting me again to join in this celebration of science. So, um, switching to Hebrew, over, uh, over to Ivrit. The topic that I want to tell you today, as Brooke said, הוא uh, נושא, אה, אני שומע את עצמי באנגלית, uh, הוא נושא חדש לחלוטין uh, במעבדה שלי, התפתח uh, ממש בשנתיים האחרונות אחרי הזכייה בפרס, uh, והוא ייצור של רכיב, רכיבים אופטיים בכדור הארץ ובחלל באמצעות נוזלים. ולפני שאני uh, צולל uh, פנימה, אני רוצה uh, להציג בזריזות את השותפים שלי למחקר, שהוא מחקר לא נעשה לבד. אז ולרי, מור, עומר והקולגה שלי אדוארד בלבן מנאסא, אני לא אספיק, זו הרצאה קצרה, אני לא אספיק להציג את התרומות של כל אחד ואחד מהם באופן ספציפי, אבל רציתי שתכירו את הפנים מאחורי המחקר. אז הנושא הזה התחיל בשיחה מקרית עם פרופסור דיוויד זילברמן מברקלי, שסיפר לי על הנתון המדהים הזה, זה נתון מה-World Economic Forum. שמספר על כך שיש היום, במאה ה-21, יותר מ-2 מיליארד אנשים בעולם, 2 מיליארד, עם צורך בתיקון ראייה שאין להם גישה למשקפיים. אוקיי? אנחנו חושבים על מדינות מתפתחות, אנחנו חושבים על מלאריה ואיידס, אבל הדבר הבסיסי ביותר, ראייה. מילד שלא יכול לראות את, ה- את הלוח בבית ספר, ועד אנשים קשישים כמוני שכבר מתחילים... לא לראות אותו וצריכים משקפיים, שני מיליארד. הסיבה לפער הזה היא שהצורה שמייצרים היום עדשות, עדשות למשקפיים, לא שונה מהאופן שבו מייצרים או ייצרו לפני 300 שנה. היום יש לנו חשמל ואוטומציה, אבל השיטה נשארה בעיקרון אותו דבר, לוקחים גוש של חומר, מכרסמים אותו כדי לקבל את הצורה, עושים לו תהליך של מירוק, פולישינג, כדי לקבל איכות פני שטח טובה, ויש לנו עדשה. עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך 
שדורש מכונות גדולות, המון אנרגיה, מפעל, רצפות מלוכלכות והמון המון פסולת, בערך 80-90 אחוז מגוש החומר הזה הולך בכלל לפח. ברור לכם שתשתית כזאת קשה מאוד להקים במדינות מתפתחות, במקומות ללא משאבים משמעותיים. עכשיו, הרבה פעמים אני נשאל, אז למה לא הדפסה תלת-מימדית? כולם מכירים הדפסה תלת-מימדית. הדפסה תלת-מימדית מדהימה, שינתה את העולם, אפשר להדפיס כמעט כל דבר חוץ מאופטיקה. והסיבה שאי אפשר להדפיס אופטיקה, היא כי גם ההדפסות הטובות ביותר, איכות פני השטח, לא מגיעה קרוב אפילו למה שצריך בשביל אופטיקה. עכשיו, המעבדה שלי, אני, אני לא איש אופטיקה, אני לא איש חומרים, המעבדה שלי מתעסקת בתחום שנקרא מכניקת זורמים. אנחנו חוקרים התנהגות של זורמים, בעיקר נוזלים, מנסים להבין את ההתנהגות שלהם ולנצל את ההבנה הזאת כדי לייצר יכולות חדשות, כלים חדשים. אז בתור אנשי זרימה שחושבים על אופטיקה, זה הדבר הראשון שעולה לנו לראש. מה שאתם רואים כאן זו טיפת מים, תמונה שצולמה על ידי ולרי במעבדה, ואתם רואים כאן שתי תכונות מאוד מאוד חשובות של הטיפה הזאת. תכונה אחת היא שיש לה צורה כדורית, ספירה, והצורה הכדורית הזאת היא התחלה טובה מאוד לאופטיקה, לא הסוף, אבל התחלה טובה מאוד לאופטיקה. התכונה השנייה היא שפני השטח של הטיפה מאוד מאוד חלקים, וגם זו תכונה מאוד מאוד חשובה ורצויה לאופטיקה. אז אתם יכולים לשאול, למה לא לקחת פולימרים, של נוזלים, יכולים להיות שקופים, שאפשר למצק אותם ולייצר טיפות כאלה, למצק אותם ולייצר עדשות? והתשובה היא אפשר, ועשו את זה לפני 50 שנה בערך בהצלחה, אפשר לקבל עדשיות קטנות ונחמדות. הבעיה היא שאנחנו נקבל את הצורה הכדורית הזאת עד גודל של בערך 2 מילימטר. מעל גודל של 2 מילימטר מתחיל להיכנס לפעולה כוח מאוד מאוד מרגיז, שמתגבר על מתח הפנים שהוא יוצר את הצורה הספרית היפה, הכוח המרגיז הזה נקרא גרביטציה. ואם תדמיינו שתיקחו למשל את בקבוק המים שלכם, כן? תשפכו אותו כאן על השולחן, אתם לא תקבלו עדשה ענקית, נכון? מה תקבלו? שלולית, אוקיי? והסיבה היא כי הגרביטציה הרבה יותר חזקה, מקבלים את הצורה של השלולית, הפנקק לא מאוד יעיל מבחינה אופטית. אבל עכשיו אנחנו יודעים מה הבעיה, הבעיה היא גרביטציה, נכון? אז לדעת הבעיה זה חצי מהפתרון, כמו שאומרים, אז מה הפתרון? כל מה שצריך לעשות זה לבטל את הגרביטציה, אוקיי? גם כאן, מכניקת זורמים, נוזלים באים לעזרתנו, לא כל כך קשה לבטל את הגרביטציה. אם הייתם בבריכת שחייה, אתם יודעים לבטל את הגרביטציה. כל מי שהרגיש כוח ציפה בבריכה, יודע שאפשר להפעיל כוח שהוא הפוך מכיוון הגרביטציה. אם תיכנסו לים המלח, צפיפות המים גבוהה יותר בגלל המלח, וכוח הציפה גדול יותר. אם אנחנו נתאים את הצפיפות של המים, של הבריכה, לצפיפות של הפולימר שאנחנו מזריקים פנימה, אנחנו יכולים לקבל תנאים שנקראים ציפה ניטרלית, כלומר כוח הציפה מבטל בדיוק את כוח הגרביטציה. אז כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את הניסויים שלנו באקווריום, זה האקווריום שקנינו בחנות חיות ליד הטכניון, ולתוך האקווריום הזה אנחנו שמים נוזל, אנחנו קוראים לו נוזל הציפה, ולתוך נוזל הציפה הזה אנחנו מזריקים את הפולימרים שלנו שתכף נייצר מהם את העדשות, ולנוזל הציפה הזה יש שתי תכונות חשובות. התכונה הראשונה הוא לא מסיס עם הפולימר, כלומר לא מתערבבים אחד עם השני כמו שמן ומים. התכונה השנייה היא שאנחנו מתכננים את הצפיפות שלו כך שתהיה בדיוק אותה צפיפות כמו הפולימר. איך אנחנו אוספים, עושים את זה? מוסיפים למים מלח, סוכר, גליצרין, מתכון פשוט, נראה בערך כמו מתכון של בועות, בועות סבון, וככה נראה הניסוי. מה שאתם רואים עכשיו זה מבט אל תוך האקווריום, מבט צד ומבט מתחת. אתם רואים שאנחנו מזריקים את הפולימר אל תוך מסגרת עגולה פשוטה. ואתם רואים שהפולימר לא שוקע ולא צף, מכיוון שהוא נמצא בציפה ניטרלית, וכשהשלמנו את ההזרקה לתוך המסגרת, מה שקיבלנו מובטח לנו מתמטית שהצורה של המשטחים האלה הם משטחים של כיפות ספריות. זאת עדשה, והעוצמה של העדשה נקבעת פשוט על ידי הנפח שהזרקנו פנימה, אתם יכולים לדמיין שאם מזריקים נפח קטן יותר, אז הכיפות האלה היו כמורות פחות. עכשיו, כל מה ש... הצגתי לכם עד עכשיו, יש עוד דרך פשוטה לסכם אותו, וזה בשקף הבא. <laughs> כשאני מציג את זה בהנדסת מכונות, 
אז מגיע לשקף הזה ואומרים לי, אז, אז מה קשקשת עד עכשיו? היית מתחיל מזה, והיינו כולנו מבינים. אז רק לספר לכם שאנחנו מאחורי הקלעים, אני אומר לכם את הסרטים היפים וכך הלאה, אבל מה שאנחנו עושים זה מפתחים מודלים מתמטיים שיודעים לתאר את הצורה של המשטח כתלות בכל התכונות שלה, של הנוזל וצורת המסגרת וכך הלאה. אנחנו יכולים להגיע, להגיע לדברים יותר מתוחכמים, כאן אתם רואים מסגרת שהדפסנו בהדפסה תלת מימדית, במסגרת הזאת היא כבר פחות לא פשוטה, יש לה הרים וגבעות. ואנחנו עושים בדיוק את אותו דבר, אנחנו מכניסים אותה לתוך מיכל נוזל ציפה, מזריקים פנימה את הפולימר, ועכשיו אתם יכולים לדמיין שהצורה של המשטח הנוזלי שמתקבל בפנים היא תלויה בצורה של המסגרת, ואנחנו יודעים לחזות אותה, אפשר להגיע לאופטיקה הרבה יותר מורכבת בצורה הזאת. עד עכשיו הכל נוזלי, מה השלב האחרון? צריך להקשות כדי לקבל עדשה אמיתית, כל מה שצריך לעשות זה לפתוח מנורת UV במקרה הזה, זה לק ג'ל כזה לציפורניים. העסק מתקשה, אתם רואים את ההתכווצות, זה אחד האויב, האויבים הכי גדולים שלנו, ואנחנו יודעים להתמודד איתו, וסיימנו. אין כרסום, אין מערכות מכניות, אין ליטוש, מכניסים את היד לאמבט ומוציאים את העדשה המוכנה. עכשיו אנחנו יכולים לייצר בצורה הזאת הרבה מאוד סוגים שונים של עדשות, עדשות חיוביות ועדשות שליליות ועדשות מיניסקוס, עדשות עוקף שהן חיוביות ושליליות וביפוקליות. ודובלטים וצילינדרים ועדשות אספריות, הכל על ידי שליטה באמצעות הנוזלים. סליחה? ומתמטיקה, כמובן. סליחה? כן, אני אוכל, אני אוכל להסביר על זה עוד אם יש לנו טיפה זמן בשאלות, אני אוכל להסביר איך אנחנו יכולים לשלוט בצורה עצמה, אבל התשובה היא כן, תנאי השפה של הבעיה, הם קובעים לנו את הצורה. האם העדשות האלה טובות? אפיון אחד מאוד חשוב לעדשות. זה איכות פני השטח שלהם, כמה הן מחוספסות, אנחנו עושים את המדידה הזאת באמצעות AFM, Atomic Force Microscopy, ואנחנו מקבלים באופן קונסיסטנטי איכות פני שטח של פחות מננומטר. שבעה, שמונה אנגסטרם, האם זה טוב, רע, לכיול, הנה כמה מספרים אופייניים, ממשקפיים שאפשר להיות גם במאה ננומטר וזה יהיה בסדר, דרך טלסקופים, עשרים ננומטר ועד עדשות ללייזרים באנרגיות גבוהות, ששם נדרש פחות מננומטר. מה שנחמד, הפיזיקה נותנת לנו את זה חינם, איכות פני שטח טובה יותר מכל מה שאפשר לייצר בחינם מהטבע, כל מי שמסתכל על טיפה מקבל את איכות פני השטח האלה. כל זה מבוצע פשוט על השולחן, לא בחדר נקי, לא בשום סביבה מיוחדת, פשוט ככה על השולחן. עכשיו, המתמטיקה שלנו אומרת שברגע שביטלנו את הגרביטציה אפשר לעשות את הטריק הזה בכל גודל. ונורא רצינו מהר לנסות להגיע לעדשה יותר גדולה, ואנחנו לחנות חיות ולא היה אקווריום מספיק גדול, אז אחרי משא ומתן עם המנקה בקומה הצלחנו לחלץ ממנה את הפריט המחקרי החשוב הזה. <אז> הוא מופיע אצלנו בתצוגה במעבדה, ובדלי ספונג'ה הזה יצרנו את העדשה הזו, אוקיי? זו כבר עדשת טלסקופ די גדולה, משהו שדי יקר לייצר בחוץ, הכל מבוצע באמצעות אותו, אותו טריק. שיש פה הרבה כיוונים שהדבר הזה יכול לקחת, אבל המוקד שלנו נשאר אה, בכיוון של המשקפיים, הוכחנו את העיקרון המדעי, עכשיו אנחנו ממש חותרים כדי לייצר מתקן קטן שבאים, לוחצים על כפתור, קובעים את עוצמת העדשה, את התיקון האופטי שרוצים, לוחצים על כפתור ותוך כמה דקות מקבלים עדשות, לא סתם עדשות, עדשות באיכות גבוהה, אנחנו מקווים שבצורה הזאת קצת תיקון עולם, קצת נוכל לעשות משהו משמעותי לאנושות. אבל אתם יודעים כבר מה הטריק בשביל... להתגבר על הגרביטציה. דרך אחת זה נוזל הציפה, דרך השנייה, ברוק כבר הסגירה את זה, אבל זה לעלות לחלל, לעלות למסלול סביב כדור הארץ. למה לעשות את זה? סיבה אחת לעשות את זה, כי זה מסקרן, זה מגניב, זה מעניין, סיבה נהדרת לעשות כל דבר במדע. חוץ מזה, יש גם שימושים אולי לדבר הזה. הג'יימס ווב ספייס טלסקופ, טלסקופ החלל הגדול ביותר שהאנושות אי פעם בנתה. נשלח בדצמבר האחרון שישה וחצי מטרים של טלסקופ, קופה לארבעה מטר של משגר, פאר היצירה האנושית, אבל מדענים לא מסתפקים, מסתפקים בזה, רוצים להגיע לטלסקופים בסדרי גודל של מאות מטרים, למשל כדי להסתכל על פלנטות אה, מחוץ למערכת אה, השמש. אין היום טכנולוגיה שיכולה לקחת מאה מטר ולשגר לחלל, ולכן הרעיון שלנו, בשיתוף פעולה עם, אה, עם נאסא, אדוארד שהראיתי לכם בהתחלה, חבר שלי מתקופת הלימודים, שיחה מקרית הובילה לכל, ה, לכל הרעיון הזה. הרעיון הוא בואו לא נשגר טלסקופ לחלל, בואו נשגר לחלל נוזל ונפרוס את הטלסקופ בחלל. אז זה הפרויקט המשותף שלנו, נקרא פלוט, פלואידיק טלסקופ אקספרימנט, והשאיפה היא לפרוס מסגרת, למלא אותה בנוזל, נוזל מחזיר כדי לקבל מראה ולייצר טלסקופ בחלל. אז זה לא קורה ביום אחד, 
שלב שלב, מה השלב הראשון כדי לעשות ניסויים באפס גרביטציה, אז זו הדרך הכי פשוטה, מהירה וזולה, למרות שהיא לא פשוטה, לא מהירה ולא זולה, כדי לעשות ניסויים באפס גרביטציה, וזה לניסויי טיסה פרבולית. מה זה טיסה פרבולית? עולים על מטוס, עולים לגובה רב ונופלים. ובזמן שנופלים, מקבלים בין 15 ל-20 שניות של אפס גרביטציה, ככה זה נראה על הטיסה, השארתי את זה עם הסאונד המקורי. אוקיי, אז מדע זה תמיד כיף, אבל זה עוד יותר כיף, במיוחד כשלא מקיאים. ומי שאתם רואים כאן זה כולם, צוות המעבדה שלי, סטודנטים, סטודנטים בטכניון, זה החלק שבו אנחנו נהנים, אבל עשינו גם ניסויים אפילו די מאתגרים. פה אתם יכולים לראות את הניסוי הראשון של עדשה באפס גרביטציה. אין פה נוזל ציפה, רק באוויר, נוזל מוזרק. יש עדשה. שאני מתאר, we have an image המתלהב של עומר, ותראו כל עוד אפס גרביטציה שלנו עד עכשיו, עכשיו הגרביטציה תחזור, ותראו מה קורה לה עד עכשיו תחת גרביטציה, והיא נוזלת חזרה, היא מתקיימת אך ורק כשאנחנו באפס גרביטציה, שמעתם את עומר צועק ברקע, we have an image, זה המקביל שלנו לכותל בידינו, אז אנחנו מאוד מתלהבים, אלה סוג התמונות שאנחנו מצלמים בזמן אמת דרך העדשה כדי, כדי לאפיין אותה אבל את הניסויים האלה, בניסויים האלה היו לנו רק 20 שניות ולא יכולנו למצק עדשה, יכולנו רק להדגים שיש לנו עדשה ועדשה איכותית בזמן הזה, כדי למצק צריך זמן ארוך יותר ובצירוף מקרים אדיר, ממש כל הכוכבים אה, הסתדרו, הייתה לנו הזדמנות להגיע לתחנת אה, תחנת החלל אה, וזה בזכות איתן, אה, איתן סטיבה אה, שהחליט לטוס לתחנת החלל הבינלאומית אה, והקים בעצם את אה, משימת רקיע בשיתוף עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ובהובלה של קרן רמון והזמין מדענים לתרום ניסויים שהוא ייקח איתו לחלל. הייתה לנו הזכות להיות אחד מהניסויים האלה, אפילו אחד הניסויים התובעניים מבחינת הזמן שהיה צריך להקדיש לנו גם בכדור הארץ באימונים וגם, וגם בחלל. אבל פה אתם רואים את, את איתן סוקר, משחק עם התיבה ששלחנו לו ליצירת היצירת העדשות, אתם יכולים לראות את הדינמיקה בחלל, תראו את הסוללות פה מעופפות, תכף הוא יעשה לזה עוד איזה פליפ, אוקיי? אז זאת התיבה, התיבה בחלל, זה קרה ממש לפני, לפני חודשיים, והנה איתן מזריק את הפולימר אל תוך המסגרת, אין כבר נוזל ציפה, הכל פשוט בחלל, זה תלוי, תלוי באוויר, משלים אה, עדשה, ואחרי שהעדשה הושלמה, כמו בכדור הארץ, מפלמרים אותה, thumbs up, סוגרים את התיבה, סובבים כפתור כדי להדליק את מנורת, ה, מנורת ה-UV ומפלמרים את, ה, את העדשה. כאן אתם יכולים לראות את איתן מחייך לעדשה הראשונה שנוצרה אי פעם בחלל. אז עוד לא טלסקופ ענק, אבל הצעד הראשון הוכחת היכולת לעשות את זה. לאן אנחנו לוקחים את זה מכאן? יש לנו בקרוב טיסות פרבוליות נוספות עם נאס"א שאנחנו הולכים לנסות לעשות ניסויים על גליום נוזלי, מתכת נוזלית ולנסות לייצר מראה. אי אפשר לעשות את זה בכלל בכדור הארץ כי הגליום כבד מדי, אך ורק בתנאים של אפס גרביטציה ומשם אנחנו מקווים להגיע למדגים של טלסקופ אמיתי, עדיין בגודל מוקטן בחלל. תודה רבה לכל השותפים שלנו, לכל הקרנות שתומכות בנו, תודה לכם על ההקשבה, אם נותר עוד זמן אני אשמח לשאלות. תודה רבה. חבר'ה, אל תתביישו. אם יש דבר אחד שלמדתי זה שאני תמיד מצטער אחר כך שלא שאלתי שאלות בקהל, אז תרגישו פשוט בנוח, קדימה. איזה שאלה מעולה, עוד לא, זה החלום שלי, אני רוצה לתת את ההרצאה הזאת. סורי, אני אחזור על השאלה. השאלה הייתה האם המשקפיים שלי עשויות בשיטה הזאת, והתשובה היא עדיין לא, ושהחלום שלי הוא לסיים הרצאה כזאת. ולהגיד, אה ואגב, העדשה, המשקפיים שלי הם בשיטה הזאתי, זה הולך לקרות בקרוב, אני חושב שאחרי הקיץ אנחנו שם. תודה. אני אחזור לשאלה האם זה יוזיל את עלות הייצור, או בגלל האיכות הגבוהה זה יעלה את המחיר. אז קודם כל, הדבר החשוב הוא שאנחנו חושבים שזה ינגיש את היכולת ייצור להרבה מקומות שאי אפשר לייצר היום בגלל התשתית הנדרשת. אבל באופן ספציפי לשאלה, התשובה היא שאנחנו צופים שזה יוזיל ואפילו בצורה משמעותית את הייצור וסיבה עיקרית לזה, או שתי סיבות, אחת זה פחות תשתית שנדרשת, השקעה גדולה והדבר השני, בחומרים של אינדקס גבוה, 
הם, חומרים מתחילים להיות יקרים. היום יוצרים גוש של חומר, וכמו שאמרתי, 80-90 אחוז ממנו זורקים לפח. אנחנו מזריקים רק את הכמות שממנה נוצרת העדשה. אז התשובה היא, אנחנו לא בסקאלה של ייצור כדי להגיד מספר מדויק, אבל אנחנו צופים שזה יוזיל אפילו משמעותית עדשות. כן. אני לא איש מדע לצערי. אף אחד לא מושלם, זה בסדר. אבל אני... לפני, כ... לפני יותר מ-60 שנה, כשהייתי ילד בן תשע, המצאתי את העדשה הנוזלית קצת לפניך. הייתי ילד קצר רועי והתביישתי לחשוף את קוצר הראייה שלי בפני אנשים. וכשהיינו הולכים לש... לבריכת השחייה, וזה היה במושב נהלל בעמק, ושם אסור היה ללכת עם משקפיים כי זה נחשב חולשה. ולא הייתי מזהה את הילדים האחרים בבריכה בגלל קוצר הראייה שלי, ואז גיליתי שאם אני נוטל מים בין ארבע אצבעות כך, ויש החריר הזה שבין ארבע אצבעות, אני פשוט סורק כך את הבריכה, ודרך הכיפה הזאת... רואה בצורה חדה, אז רק אני מבקש את הקרדיט על הדבר הזה. אוקיי, הפטנט, אנחנו צריכים להוסיף אותך לפטנט. שאלות נוספות, אני רואה שיש שם, כן. זה טכנולוגיות שאפשר להשתמש בהן גם לייצור עדשות מגע? האם נוכל להשתמש בטכנולוגיה הזאת לייצור עדשות מגע? עקרונית אנחנו חושבים שכן, לא עסקנו בנושא באופן ספציפי, אבל למיטב הבנתי, ואני אומר את זה בזהירות, אין יותר מדי בעיות, אתגרים, בייצור של עדשות מגע היום. זו מכונה שמדפיסה בקצב גבוה את העדשות, ובגדלים קטנים אין כל כך בעיות. הבעיות מתחילות בגדלים הגדולים יותר. אבל שוב, לא חקרנו את זה, אני אומר את זה בזהירות. בכיוון אינטראוקולרי לתקן? בתוך העין, כן. אז זו בעצם שאלה, שאלה משלימה, הלכנו מהסקלות הגדולות, מטלסקופים לעדשות משקפיים, לעדשות מגע, לעדשות של תיקון בתוך העיניים. התשובה היא, היו לנו שיחות עם, עם רופא עיניים בנושא הזה, מחלקת עיניים באסותא, ואנחנו מסתכלים על זה, אבל לא חקרנו, לא חקרנו לעומק. האתגרים שם הם מתחילים להיות בצד של החומרים, שהם צריכים להיות ביו-קומפטבול, וזה אתגר, אתגר נוסף. אז התשובה היא, אני עוד לא יודע. נראה לי שאפשר לא לחכות למיקרופון, אני שומע טוב ואני אחזור על השאלה. העדשות שאתם כתבתם, אתם בעצם השתמשתם ב-LED כדי... כדי למצק אותן, כן. אז זה לא מספיק שמגדילים אותה בסוג הפורמטים שאתם יכולים להשתמש בהם בעדשות האלה? שאלה נהדרת, אני אחזור אליה. השאלה היא בעצם, אם אני מכליל אותה, האם אנחנו מוגבלים לסוג מסוים של... של חומרים שאפשר לייצר מהם את העדשות, העדשות שאנחנו ייצרנו היו מה שנקרא פוטופולימרים, חומרים שמתקשים באור, פה אנחנו דווקא חקרנו די הרבה, ומה שנחמד בשיטה היא שהיא יכולה לעבוד כמעט עם כל נוזל, כל עוד אפשר להקשות אותו, כי כדי שתהיה לנו עדשה שימושית. אז השתמשנו גם בפולימרים שמקשים עם, עם אור, גם פולימרים כמו אפוקסי שמערבבים שני חומרים והם מתקשים, וגם מתכות, מתכות נוזליות, למשל גליום, שהיא נוזלית בטמפרטורת ב-30 מעלות, אבל כבר מתקשה ב-20 מעלות. עם כולם העיקרון הזה עובד, אז רק צריך למצוא את הסביבה המציפה הנכונה. עוד שאלות? אם לא, אני מפנה את הבמה, או ברוק, אני אתן לך לדעת The next session. I was going to say, can I ask one last question? Please. Um, you mentioned that you have to take the materials in liquid form. Right. Um, up in the... Is there going to be a weight limiting barrier at some point about how much fluid, because fluid is so heavy to lift off the earth, that will limit how big you can build these lenses in space? You're, you're absolutely right. So once volume is not the constraint, then mass starts being the constraint. Uh, a bank of the envelope calculation uh, with the existing Falcon Heavy uh, launcher is that we could fill it with 20 meter cubes of, of liquid, which um, hits at maximum weight capacity to bring it to L2, Lagrange point two, where James Webb went. And but with that amount of liquid, we'll be able to deploy a mirror of 75 meters. So a full order of a magnitude above what's currently possible. So yes. Weight is a limitation, 
but it can only already bring us one order of magnitude larger. And there's always the option of maybe harvesting the material in space. In space. That's incredible. Well, I won't have one final question. I'll have an offer for you. All right. If you need free lab technician in space <laughs> in your next journey, please sign me up for the vomit conference. All right. <laughs> Thank you so much. Thank you Ron. very much. Thanks, everyone. Appreciate it. <laughs>